Good evening and welcome to Jasho Langu Show. My name is Melissa Kialo. On our tonight's show, we are glad to be joined by Mr. Paul Borana, who is an audio and video producer. Karibu sana Mr. Paul Borana and tell us how did you start? Asante sana Chialo. Mimi nasema mbeleni naitwa Paul Borana. Mimi pia mimi ni producer wa audio na video. Kitu hii nilianza 2017 mpaka sasa. Yes. Kilicho kupa motisha kuanzisha studio hii ni nini? Ah, kile kilicho nipea motisha wa kufanya kitu kama hizi mm. ni niliona venye watu wanakaa nacheza kwa kwa kanisa mm. muziki mm. so venye nilikuwa naona naona watoto wenye wako chini yani wako na age iko chini mm. ah, ah, hawataki kufanya muziki ama wanatafuta mahali pa kufanya muziki lakini hawapati mm. so nikasema wacha nianze na music school Nilianzia kwangu nyumbani 2017 nikiwa mm. na drum set na na keyboard na gita mbili na violin mm. so nikaanza hapo nikisema wacha nifunze watoto during holidays unapata ni mrefu sana watoto wako wako nyumbani yani hawafanyi ulipoanza ulikuwa unalipisha watoto yes nilikuwa nawalipisha pesa kidogo sana mm. yes kwa sababu pia moyo ili ni push ilikuwa ya kusaidia. Yeah. So uh, ilikuwa analeta kitu kidogo. Umetueleza kuwa ilianza ikiwa shule. Yes. Ndipo ukaweza kuifanya kakuwa studio. Uh -huh. Sasa hiyo shule ulikuwa unafunza watoto peke yake ama kila umri? Uh, nilianza nikifunza watoto peke yake. Uh -huh. Kwa sababu hiyo ndiyo main uh, target ama vision niko nayo ni kufanya watoto wao wana muziki kwa sababu tunacheza tukitoka sisi no. lakini nyuma yetu hatuna wale watu tumeacha nyuma no. yes ha, kwa ulianza na watoto ndio hmm. ulipoendelea watu wa umri kubwa waliweza kukuja after waliona kazi ambayo unafanya ehe venye nilitoka kwa nyumba nikihamia hapa tuko hmm. uh, niliweka open kwa sababu hapa si ni mahali pa kulipa no. so lazima during holiday or, or during uh, masomo wakati watoto watu wanarudi shule lazima kazi hapa iendelee no. so watu wakubwa wanakuja tunafunza pia ulikuwa unafanya kazi hii peke yako au ulikuwa na msaidizi no. ah uh, nilikuwa na wasaidizi si msaidizi na wasaidizi no. Ulikuwa na walipa ama walikuwa anajitolea? Uh, nilikuwa na walipa lazima oh. kwa sababu maoni no. uh, si kila wa, si kila mtu alikuwa nayo. No. Ni, ni, okay walikuwa na support maoni yangu. No. Ikabidi ilikuwa shule. Shule. Yes. So tunasema Kwa hivyo imekuja kwa studio after 2022. Uh, ah 2020 after, somewhere. Yes. Actually no. see after 2020. No. Uh, ni 2020 hii mwezi venye covid iliingia Uh, unajua alikuwa amesimamisha kazi yoyote inahusika mm. na cloud. Uh, nikaamua kusema wacha niweke studio hapa tutakuwa tunakuja mimi na mwimbaji tufanye kazi tumalizane kwa sababu uh, serikali haiku inataka watu wa, wawe mahali wenu wakiwa wenu. Na ulipata je karatasi ya kuanzisha jumba hili? Uh, karatasi Unajua serikali inasaidia kila mtu, kila mkenya mwenye anataka kufanya ama mwenye, kila mtu mwenye anataka kufanya kazi. Yeah. Serikali inamsaidia. Nilienda uh, kwa serikali nikapewa barua. Yeah. Uh, yeah. kwa sababu pia mimi ninasomea. Yes. Kwa, kwa miaka zijazo unaona wapi hii studio yako? Uh, hii studio miaka iko mbele naona ya kwamba itakuwa senta kubwa sana. No. Yes, haitakuwa studio venye watu wanasemanga sana. My vision is to make a, a center of music. So, niwe na room ya piano hapa, niwe na room ya drum set, room ya violin, room ya ya ya, ya guitar, room ya saxophone na room ya production. 
what inspired you to open this studio? Uh, kulingana na venye nilikuwa nimekueleza mbeleni, uh, chenye nilimtia motishi mimi. Niliona tukicheza muziki tukiwa watu wazima, lakini nyuma yetu hatuna wale wenye wata grow after sisi ikina nani watacheza hii muziki. So nikaamua kuweka shule. Watoto hao ulikuwa unawachukua kwa kijiji ama uliwatoa wapi? Oh, okay, nilijaribu kufanya advertisement, nilifanya posters, nilifanya flyers, nilifanya ya yeah, nikarusha kwa mitandao WhatsApp, Facebook, Instagram. So hizo vitu zote watu sasa waka follow from kwa hizo nini sasa watanitafuta. Na walipo kutafuta ulikuwa ushapata studio hii ama ndio uliweza ku invest. Ah, uh, nilikwambia kwamba nilianzia kwa nyumba, kwa nyumba yako. Yes, kwangu mahali ninaishi. Naam. No. So venye sasa watoto walikuja ndio nikapata pesa hiyo pesa kidogo. Ukafungua studio hapa. Naam. No. Kwa hivyo kwa miaka tano zinazokuja unaoni studio yako ikienda wapi? Ah, uh, hii studio kwa matarajio yangu na Mwenyezi Mungu nikimuomba natarajia iwe 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 center. Isiwe studio studio nikapati kadogo sana. So iwe center ya kufunza vyombo zote kwa sababu pia nafunza vyote lakini unaona ziko place moja. Ziko mali pa yes. unamu. Lakini tukipata the separate rooms itasaidia zaidi. Na kwa hii kwa hii kampuni yako hmm. uko peke yako au unamsaidi uko na msaidizi na ye kusponsor. Ah, oh, kuni sponsor. Naam. Hakuna ah, mtu akuni sponsor. Hmm. Uko kivi yako. Niko kivi yako. Hmm. Yes. Una kuna mashida ambazo unazopitia. Ah, uh, challenges haziwezi kosa mm. uh, lakini uh, lakini uh, tunazisa, okay tunajaribu kutatua zile tunawezana nazo zenye hatuwezani nazo lazima tunaziweka kando kiasi. Naweza kutueleza hizo mashida ambazo unazopitia. Ah uh, okay kuna wazazi bado hawajaelewa mtoto anasoma mziki aje. So convince mzazi bado iko ni, ni challenge ili mtoto aweze kupea mtoto wake kama huyu wa seven years uliona akicheza drums yote hapa mm. kuna wengine hawaamini kwamba mtoto anaweza cheza mziki so kesho atakuwaaje ama a, a, mtoto kama huyu akishikana mziki na masomo itakuwa aje so kuna wazazi bado hawajaelewa hiyo na huo mzazi akikataa unachukua hatua gani a uh, mzazi akikataa unajua sasa hawezi mfosi kuchukua mtoto wake lakini unaweza muongelesha yes najaribu mm. kumuongelesha mm. uh, kuna wenye wanakubali kuna wengine kukubali ni ngumu hata asipokubali wewe kama mkubwa unafaa kumuongelesha mpaka aweze kukuelewa uh, uh, unajua hii kitu tunaifanya ni kwa wewe mwenyewe ukijihisi kuwa na hiyo passion ama ukisikia mtoto wako anaweza unamuona mtoto wako Kiona mtoto wako na vijiko mbili anachapa masahani wewe kama mzazi unafikiria nini Lakini kuna wazazi ambao hawataki awaoni mpaka waambiwe na mwenzake ama mtu ambaye amuona. bila hivyo hawawezi ona talanta ya mtoto ila watasema tu asome Lakini masomo si kila kitu pia talanta inaweza peleka mtoto wako mbali Okay maybe hatua hakuna hatua nyingine mimi nachukua kutoka hapo isipokuwa maybe yeye mwenyewe ajione vitendo watoto wanafanya kutoka hapa alafu pia ziweze kumconvince yes to my viewers as you've heard from Mr Paul Borana that you should not limit your child's talent you should let your child explore more so what are your charges uh, charges zetu ziko affordable kwa sababu zote ziko the same hatuseni violin iko na cost yake drama yake but uh, see there are different things yes. there are different equipment yes yeah. but tuna prefer kwanza chombo yoyote iwe equal wewe ukiwa na passion ya kusoma violin tunakupea unasoma violin kama uko na drum set passion ya drum set unasoma with drum set so hatuseni ati moto anakuja uh, unagusa hii unagusa hii unagusa hii unapata hiyo kitu lakini cost yenyewe kwa kila kitu ni 500 per lesson. Per lesson. Yes. Na kwa mtu ambaye anataka kuja kuimba, kutoa wimbo, umproduce wimbo. Uh-huh. Utamcharge na kulingana na wenye wanakuja kufundishwa kucheza 
Viombo. Viombo hivi. Hapana. Ah, mtu wa studio mm. uh, mwenye nataka record wimbo, audio tunamchaji 1010. Ah, uh, uh, tunamwekea vitu zote viombo za live, drum set, drum mm. set, uh, guitar, bass, solo. Ah, uh, kama hutaki hizo viombo zingine kuwekwa ndani, so unakuja tunaongea vizuri. Yes. Na ku, ambaye anataka kutoa video. Uh, video pia tunazia kwa 30,000 kulingana na location. Alafu pia mtu akijieleza vizuri. Because tuko pia na moyo ya kusaidia. Mm. Lengo letu si biashara sana. Lengo letu ni kusaidia sana kuliko biashara sana. Na kwa yule mtu ambaye ana talanta na ana pesa, unaweza kumsaidia kivipi? Ah uh, Watu kama hao si mmoja ama wawili, nime wasaidia sana. Mm. Uh, na msaidia, ni kumambia, maybe ukiwa na uwezo kidogo, unalipa hafu. Ama, tunakufunza, ukimaliza kusoma, mm. ukienda inje upate kazi, we unakuja unatuli, unatulipa. Na hii kazi ambayo unafanya, ni talanta, ni passion, ama ni ulienda shule kujifunza? Uh, ni vyote. Nili anza na passion kwanza. Mm. Nika jifunza kitu wakali kidogo. Alafu, nika ingia shule sasa. Yenyewe college ya music. Uh, hapa Kenya Conservatory of Music. Nairobi. Nika soma music. And then after that, sasa nikukuja. Nika fungo wa hizi kitu lango. Yes. Uko na familia? Niko na familia. No. Uh, mimi ni meowa. Niko na muke umoja. Na watoto wa wili. Familia yako ili kuchukuliaji ulipoanza muziki? Uh, actually unajua mungu anapatanisha wale watu wenye. Eh? No. Wanaelewana. Na au pia ni wana muziki. My wife ni mwimbaji. Anaimba. Ukitembelea kwa YouTube channel yetu. Utamuona tuko hapo tukimba na ye. Anaitua G. Yeye mwenyewe? No. Anaitua M. Nina no. eh. So na watoto pia. Ukiwangalia ni wana muziki. Musika na wetu mkubwa. Years, tumeanza kumafunza piano. Yes. Do you depend fully on music? Yes. Uh, muziki ndiyo kazi yangu ya kila siku. Monday to Monday. So, hiyo ndiyo kazi yangu ya kila siku. Kwa hivyo unamanisha una kazi ingine, ufanyi kitu kingine? Sina kitu ingine na nafanya. No. Ni muziki peke yake. So, naamuka saa mbili, no. nimefungua ofisi, Mpaka saa kumina mbili na nusu. Tukipata customer waku endelea juu. No. Tunampokea. Mostly waku record. Tunafanyanga jioni jioni sana. Lakini siku kwa siku tunafanyanga mziki ni hapa tu. What impact have you brought to the society? Uh, Iko nzuri uh, kwa sababu nikiona wale wenye nimefunza. Wale wenye wamepitia kwa mikono yangu. No. Sai unapata unasaidia familia. Mtoto anacheza kwa church. Analipa salary kwa nyumba, analipa rent, maybe yako na wazazi. Uh, kulingana na maisha vile iko. So kuna wengine wanajimpia fees shule kwa sababu kupitia tu talent yao. Talent yes. yao. Wametoa hapa. Kuna kitu ungependa kupunguza au kuongeza? Uh, si kupunguza, ningependa sana kuongeza fa no. kwa sababu unapata mtu amekuja wanafunzi wa piano wamekuja wakiwa watano niko na tatu peke yake so unapata lazima huyu mtu akona hii time yake huyu akona time yake so unapata iko limited somehow and do you have a role model ah role model siwezi mukosa niko naye mm. na sana sana ni hapo hapo nimesomea eh. mwalimu wako uh, okay, simu wali shule venye ina i, oh, iko. Shule yenyewe. Yenyewe, yes, yenye mm. nimesomea. Yes, so, hiyo Kenya Conservatory of Music is the best school, best college. So, hiyo ndiyo, mimi pia na, na nikona yu kwa mawazo. Ukisoma, ili kuchukua mdagani kumaliza muziki? Uh, okay, si kumaliza vile. No. Nilisoma, nikakomea mahali, nilisoma miaka tatu, nikakomea mahali nilikuwa, so... Uh, hata saa hii nikitaka kuendelesha naweza endelesha lakini hiyo tatu pia it's enough kwa mtu ku 
kujiendelesha kimuziki Ungependa kuambia je mtazamaji anayetu tazama ambaye angependa kuingia muziki ama ana talanta angefanya aje uh, kitu naweza waambia watu wenye wanatutazama kwa sasa ni nianze na wazazi kwanza wazazi wenye wako na watoto unaona mtoto anapenda muziki ama anatamani muziki wacha mtoto umsaidie umsupport umjoinishe chuo ya muziki mostly during holidays wacha mtoto asome muziki kwa sababu you never know mtoto huu akimaliza masomo yake binafsi uh, akiweka kwa CV ya kwamba alisoma muziki itakuwa another excess kulingana na vitu maybe walikuwa wanatarajia kwake so akiweka muziki 